tänkte, vad fan håller jag på med? Vad fan är det för jävla skit jag har köpt? Och sen... Jag heter Steffen. Och jag har samlat på tv-spel runt tio år. Man har väl alltid sysslat med tv-spel när man var liten, men vem har inte gjort det? Plockade upp det bara som en kul grej. Hur stor är din spelsamling idag? Det måste vara runt tusen artiklar i alla fall. Nu har jag väl säkert hållit på längre. Grejen är ju den så att jag räknar inte riktigt som att jag samlade på tv-spel tidigare. Jag hade väl en samling redan innan, men det var mest bara spel som man hade känt spontant och började tycka att det var kul. Jag började räkna mig själv som en samlare när jag väl började köpa mera och började söka efter sakerna och sånt där. Och mer research i det. Så jag ser det som att jag bara gjort det typ tio år. Jag har ju inte spelat igenom alla de här spelen. Det är ju mest bara typ det är roligare att köpa dem och äga dem än att faktiskt spela dem många gånger. Det första tv-spelet jag skulle vilja minnas är ju när man var jävligt liten. Då hade vi sånt här gammalt Sega Master System 2. Så man får växa upp med de här gamla klassikerna med Sonic och Asterix och Obelix. Och eftersom att i min egen uppväxt så har man läst om tidningarna mycket så märkte man att det här är en rolig medie att hålla på med. För att det var som lite underground med andra samlare som man började dra på sig lite kontakter och skriva med folk och gå på loppmarknader och sånt där i Göteborg. Det var jävligt roligt faktiskt. Så kunde du hitta typ... Ja, men en påse med kassetter och sen sålde de det för kanske 200 spänn eller någonting. Så kom det hem, kunde det gå igenom allt upp. Okej, okay, den har jag inte, den har jag, den har jag inte. Och sen fortsatte det det. Då blev man introducerad mer till eh, Tradera och sådant. Så då satt man ju typ konstant hela tiden där och försökte hitta fynd och sälja vidare. Och... I början började man spendera ganska mycket pengar. Man egentligen inte borde göra det. Man satt mycket på att tradera och så börjar det här kicka in när du är nybörjare i det. Att nej jag ska vinna den här aktionen så då kanske du pungade ut 500 spänn mer än vad du egentligen hade tänkt dig. När det kom ut en specifik konsol så tänkte jag att den här spelkonsolen kommer nog inte bli så jävla stor. Så jag lägger ett mål för mig själv. Jag ska ha en komplett samling av den. Så nu när den kommer ut ska jag köpa varenda spel. Alltid när de kommer ut. Problemet är ju bara att den spelkonsolen blev väldigt stor och det slutade upp med att jag spenderade nästan 6000 spänn i månaden på att köpa spel till den. För det lanserades så mycket och min hjärna uppfattade inte det och nu ligger den ju på över 1000 titlar så jag var tvungen att lägga av och börja tänka om. När du helt plötsligt sitter där med ett spel i en hand och så heter det Hentai vs Evil. Och tänkte, vad fan håller jag på med? Vad fan är det för jävla skit jag har köpt? Och sen sa det bara. Så började jag tänka om och så började jag köpa spel för att det är roligt. Jag vill inte bara hårda spel. Ett bra spel Enligt mig är ett spel där vart du bara kan plocka upp och spela det. Du har spel till exempel som Dark Souls. Det spelet är så jävla kaxigt. Det, det vill att du ska dö så mycket som möjligt och att du ska lära dig. Och det är ett bra spel. Ja, du dör och förlorar hela tiden. Men det är det som gör det så intressant att du blir bättre hela tiden. Dör du så är det ditt fel. Ett bra exempel det var när jag gick igenom den mörkaste tiden i mitt liv. Och jag kände att allting var fan bara kast. Och då spelade jag Dark Souls som spelade skiten ur mig hela tiden. Och det kändes som motgångar konstant. Och det kändes så orättvist. Och jag blev orättvist behandlad. Men allt kändes så bra när jag bara lyckades ta mig till slutet. Och sen... Spelar jag om det och om det och om det och nu är det mitt absolut favoritspel för jag förknippar så mycket minnen och känslor från det och det 
fick mig att bearbeta en jobbig situation jag gick igenom. Och det är ett bra spel för mig. När det kommer till udda titlar så äger jag ju ett specifikt Zelda-spel som Nintendo inte har lanserat. Nintendo äger ju massa olika IPs och Zelda och Super Mario är de två stycken kändaste de äger. Men under 90-talet så gick de ihop med Philips för att göra en ny konsol. Men den dealen gick aldrig igenom för de ändrade sig. För de ville inte ha en skivbaserad konsol utan de ville fortsätta med kassetter. Så de bröt kontraktet med Philips. Dock så ville Philips släppa en konsol och de hade rättigheterna till just Nintendo, Super Mario och Zelda. Så då slutade det upp med att de gjorde ett fruktansvärt dåligt Super Mario-spel och tre stycken förjävliga Zelda-spel. Och en av dem har jag fått tag i av en säljare som faktiskt bor i staden här vart jag bor. Och jag hittade den annonsen över Tradera och den ligger på 3500 spänn men ingen budar på den. Och jag tänkte, ja ah, kanske, men jag väntar för jag vill inte spendera för mycket. Jag vill ha den men jag vill inte heller börja som jag gjorde förr när jag spenderade för mycket pengar. Så jag väntade. Aktionen gick ner och sen kom den upp igen för en tusen lapp billigare. Äh, fortfarande är skit i det. Och så väntade jag. Och sen slängde han upp den för ett och fem. Och då tänkte jag, okej okay då, nu. Och då skrev jag till honom och frågade om spelet funkade och sånt där. Och bara för att jag hade kontaktat honom och ingen annan hade gjort det. Så skrev han direkt till mig, du jag avbryter aktionen så får du komma hem till mig och bara köpa det. Men okej, okay. så jag kom över och så köpte jag det. You Gonklid betrayed the king. I know. Strike the head of the portrait to enter Onklid's chamber. Thanks. Och nu är jag ute efter de två andra också. Men jag tänker inte köpa dem från eBay och det är mycket roligare om man bara hittar i Sverige någonstans och kan försöka få fram en deal från någon. För det är det det handlar om att samla. Det är att försöka få en deal och försöka hitta små skatter. Konsoler då? Jag försökte samma på konsoler förr, men det, de är så jävla bulkiga och tar så mycket plats att jag skete i det. Jag äger en hel del konsoler och jag äger vissa som också är mint, vill säga det är obrutna förpackningar. Det är mest bara så här, om jag tyckte om en konsol väldigt mycket, då vill jag ha en oöppnad förpackning och bara ha hyllan som en prydnad. Sen är det också nästan sitt egna samlande. Ett bra specifikt exempel är ju... Game Boy Advance släppte en modell som heter SP. Den vanliga utgåvan är serienummer 001. Det betyder att dens belysning från skärmen är inte bakifrån utan det är från sidan. Så det lyser upp skärmen från sidorna så att det blir en sämre bild. Men det var den vanliga. Men i slutet av Game Boy Advance SPs livscykel så släppte de en annan variant som inte printade så många utgåvor av. Och serienummet så står det 101 i slutet. Och det betyder att skärmen är bakåt belyst. Så den lyser bakifrån som en mobilskärm gör nu för tiden. Så bilden är mycket bättre. Så det är en bättre produkt. Och den är mer sällsynt. Och de går ju för mycket mer pengar. Men hittar du en sån någon gång så är det ju alltid värt att tänka. Okej okay då, men jag kanske köper den. När jag var en liten grabb. Så äh, åkte jag hem till min äh, bror äh, och hälsade på. Och när vi umgicks brukade vi spela Playstation tillsammans. Och äh, han brukade bjuda på glass och sitta och prata med mig. Och visa nya spel till mig och sånt där. Äh, sen äh, gick han bort. Och äh, jag har alltid haft att äh, Playstation 1 betyder ganska mycket. Så när jag skaffade den så var det väldigt sentimentalt för mig och eh, många titlar eh, påminner om honom väldigt mycket och det är en av anledningarna varför jag eh, börjat upp med de här sakerna. Den här är specifikt från Tradera-tiden. Led genom Zelda Collectors Edition. Jag äger tre andra av den här. Men den här är specifik eftersom att det här är den amerikanska utgåvan. 
De brukar gå lite dyrare för, men den här är också inplastad. Och jag satte den i akryl för kunna bevara den. Och grejen är den att jag köpte den för 130 spänn på Tradera. Och den går lätt för runt 3000 kronor på Ebay. Om inte mera. Men specifikt också är det någonting som är en promotion-grej för Zelda Wind Waker. När det skulle komma ut i Gamecube. Så de är ingenting som såldes i butik utan det släpptes ut genom Nintendo Power i USA då. Så bara folk som prenumererade på magasinet då fick dem. Och alla fick inte det utan vissa fick det. Så på omslaget så står det Not for Resale också. Och den där var aldrig öppnad. Och jag tänker att de har fått ett gratis spel men inte ens öppnat det. Det tyckte jag var ganska intressant. Och 130 spänn, sure. Det var en bra deal. Jag har alltid varit nöjd med den dealen. Det är nog det bästa jag någonsin köpt. En udda titel. Och det är Resident Evil Gaiden till Color Game Boy. Resident Evil är en spelserie för Playstation. Och de gjorde en Color Game Boy-version. Som är ett unikt spel. Det är inte så jättebra faktiskt. Men det är en kul titel att ha. Den är ganska dyr. Jag köpte... Den var i Irland. Då fick jag den för typ 200 spänn. Och sen med tiden så bytte jag bort den till någon. För att kassetten var trasig. Och när jag började samla så kom jag ihåg att just det fan, Resident Evil Guiden skulle jag vilja äga igen. Så jag köpte den från Ebay komplett för runt 2000 kronor. Och nu har ju den gått upp nu typ 7000 spänn eller sånt där. Men grejen är den att... Det är kul att prata priser, men jag ser ingen framtid vart jag säljer min samling. Jag har sålt av saker, ja, men det är inte saker som är svåra att få tag i. Resident Evil Guiden vill jag inte sälja eftersom att sälja den så kommer jag nog aldrig äga den igen. Jag kommer aldrig vilja köpa tillbaka den för att de alltid är för dyr. Alltså indie games, det är ju nästan... De mest fascinerande och roligaste spelen håller på med. För indie-spel brukar oftast bara digitala spel för att de inte har råd att printa ut sina egna kopior fysiskt. Och då kommer in sådana här företag som Linter Run och så säger de att ja men vi har gjort en deal nu förhandsboka så kommer vi printa så många kopior så som det finns förhandsbokningar. Och då är det skitroligt att samla på indiespel för att de är så unika och bra gjorda och så detaljerade. På typ nästan ingen budget överhuvudtaget. Och kanske bara en person har gjort det. Så indiespel det, det respekterar jag. Jag tycker att det håller spelsamlandet vid liv. Det finns inget tak riktigt så. Utan det, det är som vilda västen. Du kan ju exakt vad som helst. Och om folk gillar det så kommer det sälja. Bara låt fantasin flöda. Spelsamlare generellt, det är en ganska lång historia att nu börjar de ju ranka upp priserna ordentligt men det är för att folk vill skapa en stor ekonomisk bubbla runt det här och den bubblan kommer spräcka när folk inte nappar någon mer utan sådana här stora aktionssidor och sånt där försöker jag göra det till en större grej än vad det egentligen är. Det är kanske lite tråkigt att hoppa in i samlandet 2023, men den bubblan kommer nog spricka. Alltså, jag vet inte exakt när, men sånt här håller aldrig för att de är bara ute efter snabba pengar. Och allting kommer gå ner, och eh, när det går ner så tycker jag att då är det dags att börja samla om du själv vill göra det. Eh, för mig så känner jag att jag har hållit på ganska länge med det här, och med tiden så har jag väl blivit... Lite uttråkad av det eftersom att jag har nått till den punkten vart jag känner att jag är ganska nöjd nu. Jag har de där titlarna och jag var ute i god tid med det också innan det blev för extremt alltihopa. Och jag känner att jag kunnat lyckats plocka åt mig det jag vill ha. Dock så finns det fortfarande några titlar kvar men jag kommer vänta mer och se om det går ner. Det går ju ingenstans känns det som. Utan logga in på Tradera så är de där titlarna fortfarande kvar och kanske bättre priser i framtiden. Men som det är just nu så är jag nöjd med min samling. Den har haft mycket tid att växa och jag har haft kul. Och jag har lärt mig mycket från den. Och jag kan rekommendera till andra människor att samla. Men det behöver inte bara vara tv-spel, samla på vad fan som helst. Bara sånt som gör dig lycklig.
Och det förvånar dig också hur mycket du kan lära dig från en sån simpel sak som att samla på tv-spel. Så, Tack! Ja, men... You've killed me! Good.